Hi friends, this is Nivita. In the video, 11th standard chemistry, page number 148, Jilgal's method. Example problem. So, if you have a problem, you can use the Jilgal's method. So, if you have a problem, you can use the description. So, you can use the description. You can use the link. You can use the link. 0.6 gram of an organic compound was Jilgalized. So, you can use the organic compound. You can use the flask. 0.6 gram of organic compound. அப்பிறு NH3 evolved was observed into 50 ml of semi-normal solution of H2SO4 நம்ப ஏற்கினே என்ன பாத்திருப்போ ஜல்ஜால்ஸ் மெத்தல் ஹீட் பண்ணனும் அதுக் கப்பிறும் அதைக் கொண்டு வந்து ஒரு round bottom flaskல வந்து நரைய distilled water உத்திய அதுக் கப்பிறு வந்து அது வந்து distilled பண்ணனும் distilled பண்ணமோது அந்த NH3 gas வந்து evolve வாகும் அந்த NH3 gas வந்து இந்த H2SO4 குட 50 ml of H2SO4 அப்பே இங்க இருக்கிறு H2SO4 அட வேல் என்னது 50 ml அப்படியின்றுதப் போட்டுக்கணும் அடுத்தது அதுவிட நார்மல்டி என்ன குட்டுத்திருக்காங்கு நான் semi normal என்ன குட்டுத்திருக்காங்க நார்மல்டி நான் அந்த concentration பத்தி சொல்டுது வேறு நார்மல்டி நான் 1 என்ன வந்திருக்கு semi நான் பாதி அப்ப 0.5 என்ன வந்திருக்கு First, organic compound is valued and NH3 is neutralized and mixed with sulfuric acid and volume and normality. The residual acid solution is distilled with distilled water and diluted with distilled water and the volume is made up to 150 ml. Let's see how we can see it. இங்கே கடைக்கிறேன் அந்த ஒரு ammonium sulfate வந்து நாம் என்ன செய்வோம் பிடினா இதுக்குல வந்து distilled water ஓட apply mix பண்ணி எனக்கு ஒரு volume கடைக்கும் பாத்தும் அந்த volume ஓட value என்ன குட்திருக்காங்க நான் 150 ml அப்படியின் குட்திருக்காங்க அந்த distilled waterல dilute பண்ண volume வந்து 150 ml அப்படியின் குட்திருக்காங்க இங்க வேர் என்ன குட்திருக்காங்க நான் 20 ml of this diluted solution required 35 ml of N by 20 NAO8 solution for complete neutralization இப்போ எனக்கு என்ன சொல்லுராங்க அப்படினா ஒரு 20 ml of dilute solution வந்து எனக்கு வந்து neutralize பண்ணோ அப்படின் புரிதா, அப்பனா என்ன அருத்தோம் இது வந்து volume இது என்ன, அதை மறி இது ஒரு volume இது வந்து ஒரு என்ன, okay, வா, normality அப்பனா என்னா, இப்ப 20 ml of diluted solution, இது ஒரு diluted solution உட volume குட்துடாங்க, so அதுவுட volume 20 ml நே போட்டுக்குரோம் அன்னா, அதுவுட normality தெரில்ல, so into n வெச்சுக்கலாம் அது வந்து எதால் neutralize ஆகதன் சொல்லிட்டாங்க, 35 ml of n by 20 of NAOH சொல்லிட்டாங்கள் அப்ப 35 ml of இந்த n by 20 எப்படிங்கருது எனது 1 by 20 into n எப்படின் வரும் n வந்து normality குறிக்கிறது so எனக்கு இந்த மாறி வந்திருக்குமா இது வந்து இதால் neutralize ஆகதன் குடுத்துடாங்க அதாது எனக்கு என்ன இதுவுடன் straight இதுவுடன் 0.05 இந்த 20 வந்து கீல வந்திரும் சு எல்லத்திமே cancel பண்ணி பாத்திங்க நான் உங்களுக்கு என்னோட value 0.0875 normality எப்படின் கடிக்கும் சு அப்பை இந்த value இந்த flaskல இருக்குருதுவுடன் normality என்னது 0.0875 சு அதுதான் இங்கு உங்களுக்கு கேடத்திருக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணிரும் அப்படினா volume of the sulfuric acid remaining after reaction with organic compound வந்து நான் V1 அப்படின் எடுத்துக்கிறேன் அதாது நம்ப ஏற்கினே என்ன பாத்தும் நான் இங்க H2SO4 இருக்கும் இந்த NH3 gas வந்து இதுக்குடா react பண்ணமோது NH3 gas வந்து இந்த H2SO4 குட react பண்ணமோது கொஞ்ச இது வந்து எனக்கு react ஆயிருக்கும் இன்ன கொஞ்ச இது வந்து எனக்கு unreactedா இருக்கும் அப்படியின்றத பார்த்தும் கரைக்டா last videoல சு அப்பே எனக்கு அந்த unreactedா இருக்கும்ல அந்த volume நான் என்ன எடுத்துக்கிறேனா V1 நான் எடுத்துக்கிறேன் Indonesia 
வால்யூம் என்ன அந்த டைல்யூட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதோட வேல்யூ என்னது இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் அதனோட நார்மாலிட்டி நார்மாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தோம் ஜீரோ அந்த டைல்யூட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சொல்யூஷனுக்கு வந்து அதோட நார்மாலிட்டி இதுன்னு பார்த்தோம் அதோட வால்யூம் இதுன்னு பார்த்தாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஏ லாஸ்ட் வீடியோலே பார்த்தோம் வி ஒன் என் ஒன் ஈக்குவல் டு பி என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நான் வி ஒன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ரிமைனிங் எவ்வளோன்றது எனக்கு தெரியாது பட் இங்கேருந்து எனக்கு என் ஒன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருது இதை நான் என் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அதேமாதிரி இங்கே இருக்குது வி இருக்குது இங்கே வந்து என் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் இதை போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஃபார்முலா போடும்போது வி ஒன் என் ஒன் ஈக்குவல் டு வி என் அப்படின்னு வந்து எனக்கு தெரியாது என் ஒன் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்னன்னு தெரியும் தெரியும் வி அப்படிங்கிறது என்னது அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் செவன் ஃபைவ் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் செவன் ஃபைவ் வரும் ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து கீழே வந்துடும் ஸோ அதனால தான் வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் செவன் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ வரும் ஸோ அப்போ ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் ரிமைனிங் இருக்கிற ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் என்ன இவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ரிமைனிங் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா இப்போ வந்து அன்ரியாக்டாக இருக்கிற ரிமைனிங் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ டோட்டல் வேல்யூலேருந்து அதாவது இந்த டோட்டல் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து அன்ரியாக்டாக இருக்கிறத க மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ ரியாக்டாக இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும்ல அதனால் இதில் இருக்கிற டோட்டலாக இருக்கிறது எவ்வளோ ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி எம்எல்லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ரியா அன்ரியாக்டாக இருக்குல்ல ஸோ அதை நான் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் ரியாக்டாக இருக்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஏன் நான் ரியாக்டாக இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது அந்த ரியாக்டாக இருக்கிறது கூட தானே இந்த எனர்ஜி திட்டம் சேர்ந்திருக்கு அதாவது எனக்கு தேவையான அந்த நைட்ரஜன் சேர்ந்திருக்கு அதனால தான் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ எனக்கு என்னவோ அதில் இருந்து அதை மைனஸ் பண்ண எனக்கு இந்த வேல்யூ வரும் அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இது எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அந்த வால்யூம் ஆஃப் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோ ஃபோர் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோ ஃபோர் கன்சியூம்டு பை அமோனியா அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ நான் என்னென்னு சொல்லலாம் அந்த டூ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோ ஃபோர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் இப்போ எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோ ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஹெச் டூ பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோ ஃபோர் கிடச்சிருக்கு அதோட நார்மாலிட்டியும் இருக்குது அதுவும் நான் இப்போ வந்து ரியாக்ட் ஆகிருக்க வேல்யூவே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ரியாக்ட் ஆகிருக்க வேல்யூவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எனக்கு எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆயிருக்கு எவ்வளோ என்ஹெச் த்ரீ இருக்கோ அவ்வளோ தானே ஹெச் டூ எஸ் ஃபோரோ ரியாக்ட் ஆயிருக்கும் கரெக்ட் தானே அப்போ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ அளவுக்கு தானே இந்த என்ஹெச் த்ரீயும் இருக்குது அப்படிங்கிறது அது ரெண்டுமே ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஃபார்மலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு என் அப்படிங்கிறது என்னது இங்கே இப்போ நம்ம வந்து இந்த என்ஹெச் த்ரீயோட வேல்யூவும் இது இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன தான் இந்த என்ஹெச் த்ரீயோட நார்மாலிட்டியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஸோ அந்த நார்மாலிட்டி அந்த எண்ணுக்கு பல நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என் அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அந்த வால்யூம் வீக்கு பல எதுவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அந்த ரியாக்ட் ஆகிருக்கோல அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டிவைடட் பை தௌசண்ட் அப்படின்னு போகிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் சொல்லும்போது கிராமில் வரும் அடுத்தது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கிடைச்சதோடு டிவைடட் பை அந்த டோட்டல் அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத டிவைட் பண்ணிவிட்டு இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுவீங்கள ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் வந்து இவ்வளோ டிவைடட் பை மொத்த வேல்யூ எவ்வளோ மொத்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பண்ணணும் ஸோ எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு வருது ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து இது வந்து போன வீடியோ பார்க்கலனா அவ்வளோவா புரியாது நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான் கான்செப்ட் வைஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு வந்து டயக்ராம் நீட்டாக வரைஞ்சிருங்க அதுக்கப்புறம் என் என்ன வி என் என்ன வி என்ன இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா ர